കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മുൻപ് ക്ഷണിച്ച കാര്യം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആവാനായിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന യോഗ്യതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാനും കൂടി മറക്കേണ്ട നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പോലീസിലേക്ക് ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിളിച്ച കാര്യം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ ഗസറ്റിൽ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ഈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട മെതേഡ് കൂടി പറയാം ഈ കാണുന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നേക്കുക അതിനുശേഷം കേരള പി എസ് സിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അതായത് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് അതായത് ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം എഗെയിൻ വൺസ് അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പർ ഓർത്തിരുന്നേക്കുക നാനൂറ്റി പതിനാറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കേരള പോലീസിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ തസ്തികയാണ് വുമൺ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ തസ്തികയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം അറുപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സാലറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേക്കൻസി സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ധാരാളം വേക്കൻസികൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മെതഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനും ഈ ഒരു ഡേറ്റിലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് എലിജിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രായത്തിൽ ഇളവ് നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് ദി അപ്രേജ് ലിമിറ്റ് ഷാൽ ബി റിലാക്സഡ് അപ് ടു തേർട്ടി വൺ ഇയർ ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ് ബിലോങ് അതർ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് അതായത് ഒ ബി സിക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ് ഇൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ പ്ലസ് ടു ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇറ്റ്സ് ഇക്കവാലൻറ്റ് പ്ലസ് ടുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റെന്ത് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഡ്രൈവർ പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കറണ്ട് വാലിഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഫോർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വിത്ത് ഗിയർ അതായത് നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഗിയർ ബൈക്ക് ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് വേണം പിന്നെ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ നമ്മുടെ കാർ ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് വേണം പിന്നെ ഹെവി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ഹെവി ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ വിത്ത് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ബാഡ്ജോട് കൂടി വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷൻസി ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രാവീണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹെവി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ആ വണ്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാവീണ്യം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേരള പി എസ് സി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തും കണ്ടക്ട് ബൈ കേരള പി എസ് സി ആണ് അത് നിങ്ങൾ പാസ്സായിരിക്കണം എന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് ഇതൊക്കെ ഓടിക്കാനുള്ള പ്രാവീണ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ലൈസൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിക്കാനുള്ള പ്രാവീണ്യം അതായത് പരിചയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രാ
ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ഇവൻറ്റ് പുരുഷന്മാർ എട്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഇവൻറ്റും വനിതകൾ ഏഴെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഇവൻറ്റും പാസ്സാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പുരുഷന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഐറ്റത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരം ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നൽകിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര എണ്ണം എടുത്തിരിക്കണം പുള്ളപ്പോർ ചിന്നിങ് എട്ടുതാവണം അങ്ങനെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതാണ് ഐറ്റം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ തന്നെ നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ഉണ്ട് ഹൈ ജമ്പ് ഉണ്ട് ലോങ് ജമ്പ് ഉണ്ട് പുട്ടിങ് ദി ഷോട്ട് ഉണ്ട് ത്രോയിങ് ദി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുള്ളപ്പോർ ചിന്നിങ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ഉണ്ട് ഈ എട്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഈ പറഞ്ഞ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൗണ്ടിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ പാസ്സാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ വനിതകൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏഴെണ്ണമുണ്ട് ഈ ഏഴെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം പാസ്സാവണം നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടം ഹൈ ജമ്പ് ലോങ് ജമ്പ് പുട്ടിങ് ദി ഷോട്ട് ത്രോയിങ് ദി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഷട്ടിൽ റേസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിപ്പിംഗ് ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം പാസ്സാവണം അതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോ മാക്സിമം ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെ